আলহামদুলিল্লাহ শুরুতে আবারও প্রশংসা করছি শুধুমাত্র সেই মহান আল্লাহ সুবহান আহতালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে যিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে মুসলিম হিসাবে আসার তৌফিক দিয়েছেন মুসলিমদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দিনের বোঝ সহি বোঝ সহি আকিদার বোঝ দিয়েছেন এবং ইসলামের উপর অটল অবিচল রেখেছেন সে আল্লাহ সুবহান আহতালার প্রশংসা কেবলার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অথবা সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামসাল্লামের উপর আমরা বলি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলিক আলাই সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ আজকের জুমার সংক্ষিপ্ত খোদবার বিষয় যেহেতু আর মতো দুই দিন বাকি ঈদ উল আদহা কোরবানির ঈদ তাই আজকের জুমার খোদবার বিষয় আপনাদের সামনে এই ঈদ উল আদহা থেকে আমাদের শিক্ষা এবং ঈদ উল আজহা এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাস আলা মাসাই অর্থাৎ কোরবানি আমরা যে করছি এই কোরবানি থেকে আমাদের কি শিক্ষা আছে এবং এই কোরবানির গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাস আলা মাসাইল মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং বিশুদ্ধ সন্তান আলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ সর্বপ্রথম আমরা জানব আমরা যে কোরবানি শব্দটি ব্যবহার করছি কোরবানি কোরবানি শব্দের অর্থ কি আর এটা ইসলামী পরিভাষায় আর কি কি অর্থে বা কোন কোন শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয় মূলত মহগ্রন্থ আল কোরআন মাজিদে কোরবান শব্দটির ব্যবহার হয়েছে আর ইসলামী পরিভাষায় বা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে ঈদ উল আদহা বা উদ্হাইয়া থেকে ঈদ উল আজহা বা কোরবানির ঈদ আমরা বলে থাকি তো আমরা সর্বপ্রথম এখানে জানব উদ্হাইয়া বা ঈদ উল আজহা এর অর্থ কি সম্মানিত মুসলমৃন্দ সহিফিদ হুসন্না দুই নম্বর খণ্ড লেখক হচ্ছেন আবু মালেক কামাল উবু সাইয়েদ সালেম তিন শত একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা উদ্হাইয়া শব্দটি তিনভাবে পড়া যায় উদ্হাইয়া শব্দের অর্থ হলো কোরবানি আবার ঈদ হাইয়া আলিফের নিচে জের দিয়ে শব্দের অর্থ কোরবানি আর হামজা বাদ দিয়ে দহাইয়া শব্দের অর্থ হলো কোরবানি যেটি আবু মালেক কামাল উবু সাইয়েদ সালেম তার শহীফ হুসন্না দুই নম্বর খণ্ড তিনশো একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন কোরবানি বলা হয় হিয়া মাখা তাকরবান ইল্লাহি তালা ফি আইয়া মিন নাহার বিশারা ইতিম মখসুসা নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে নির্দিষ্ট কিছু প্রাণী যেগুলো নির্দেশনা আল্লাহ দিয়েছেন সেগুলো জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রাণী জবাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালার সন্তুষ্টির আশা করা এর নাম হচ্ছে উদ্হাইয়া এর নাম হচ্ছে কোরবারি আল্লাহ সুবহান তালা এই শব্দটি কোরআন মাজিদে ব্যবহার করেছেন আল কোরআনের ছয় নম্বর পড়া এগারো নম্বর পৃষ্ঠা সর মায়েদার সাতাইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন এই যে কোরবান থেকে কোরবানি এসেছে নৈকট্য অর্জন করা সম্মানিত উপস্থিতি আমরা শাব্দিক করতে জানলাম পারিবাসিক করতে জানলাম এবার গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কোরবানির মাঝে আমরা জবাই করি কোরবানির মাঝে আমরা জবাই করি জবাহ করি তো এটার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাদের সামনে বলব সহিফ হুসন্না দুই নম্বর খণ্ড তিন শত একুশ নম্বর পৃষ্ঠা আবু মালিক কামাল সাইয়েদ সাহেব রহমাহল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন আত শরীয়ত সম্মত জবাই শরীয়ত আমাদেরকে কিভাবে জবাই করতে বলেছেন তো আত্মাজকিয়া হলো মাজদার আর আজাকাত এটা ইসিম হিসাবে ব্যবহার হয় অর্থ হলো জবাই করা নহর করা জবাই কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় গরু ছাগল মহিষ বেড়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে জবাই শব্দটি আল্লাহ ব্যবহার করেছেন দেখুন 
আল কোরআনের এক নম্বর পড়া নয় নম্বর পৃষ্ঠা সোরা বাকারা আল্লাহ বলেছেন এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় একটি হলো জবাই করা যেটা গরু ছাগল মহিষ বেড়া এই সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আরেকটি হলো আর নহর করা এটা শুধুমাত্র কোটির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আল্লাহ করে বলেছেন শরীর আঘাতে উটকে রক্তাক্ত করা বা উটকে জবাই করা যেটাকে বলা হয় সেটাই হলো নহর সমানিত উপস্থিতি এবার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় আল্লাহ সুবাহ কেন আমাদেরকে জবাই করার আদেশ দিলেন কেন তিনি আমাদেরকে জবাইয়ের কথা বললেন এটার কি হিকমত আছে এই সংক্রান্ত তথ্যগুলো আপনারা পাবেন আল মাউসু আয়াতুল ফিতহিয়া একুশ নম্বর খণ্ড একশো তিহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা আল মুফাসাল এই গ্রন্থে তিন নম্বর খণ্ড বিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আরো বিস্তারিত জানার জন্য আল বাদায়ের এই গ্রন্থের পাঁচ নম্বর খণ্ড চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা এবং হজ্জাতুল্লাহিল বালেগা দুই নম্বর খণ্ড আটশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা এগুলো হলো দলিল সেখানে আল্লাহ সেখানে কি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে আর তাজকিয়াত সাজাইয়া শরীয়ত সম্মত জবাই শর্তুন একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত লিহিল্লি আকলিল হাইওয়ানি মাকুলিল লাহাম হালাল প্রাণীকে বক্ষণ যোগ্য করার জন্য প্রাণী হালাল হলেই যে খাওয়া যাবে তা নয় গরু ছাগল মহিষ বেড়া এগুলো জীবিত অবস্থায় খাওয়া ঠিক হবে না যদিও সেগুলো হালাল প্রাণী কিন্তু এরপরে এগুলো জীবিত মানে জবাই না করে যেটা বলতে চাচ্ছি জবাই না করে খাওয়া যাবে না তো গরু ছাগল মহিষ বেড়া এগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন হালালটাকে বক্ষণযোগ্য করা এর নাম হচ্ছে জবাই মানে জবাই না করলে প্রাণী হালাল হলেও সেটাকে খাওয়া যাবে না এটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই সংক্রান্ত সহি বুহারির পাঁচ হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস এবং সহি মুসলিম উনিশশো তো নম্বর হাদিস সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে রফিজ রাদি আল্লাহ তিনি বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি আমাদেরকে তিনি রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন ইন্না আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হব যুদ্ধ করব অথবা প্রাণী শিকার করতে যাব মোদান কিন্তু আমাদের কাছে কোনো চাকু নেই ছড়ি নাই আমরা কি করব রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন মা আন হারাদ্দাম রসমুল্লাহ আলাই ফাকুল চাকু আর ছুরি এটা দিয়ে জবাই করতে হবে এরকম নয় প্রত্যেক এমন জিনিস যে জিনিস প্রাণী থেকে গরু ছাগল মহিষ বেড়া তোমার উদ্দিষ্ট প্রাণী থেকে যেই জন যেই বস্তু বা যেই অস্ত্র রক্ত প্রবাহিত করতে পারবে সেটাই তুমি ব্যবহার করো চাকু না থাক তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝলাম তবে রসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিসের শেষ অংশে বলছে যে লাইসা সেন নামাজ জফর তবে তোমার দাঁত দিয়ে কোনো প্রাণীকে আঘাত করে জবাই করতে পারবে না এবং হাত দিয়ে কোনো প্রাণীকে তুমি জবাই করতে পারবে না দাঁত এবং হাড্ডি বাদে যে কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণীকে জবাই করতে পারো আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের ছয় নম্বর পড়া ছয় নম্বর পৃষ্ঠা সোরা মায়েদের পাঁচ নম্বর হাতে বলছেন এস আবু নাকা পৃথিবীর মানুষ নবী আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে মা দা ওহিল্লাহ যে তাদের জন্য কোন কোন প্রাণী হালাল করা হয়েছে আপনি বলে দেন উল ওহিল্লা রাখুম উত্তরা যেগুলো পবিত্র প্রাণী সেগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে আমার প্রশ্ন পবিত্র প্রাণী হালাল করা হয়েছে পবিত্র তো পবিত্র তাকে হালাল করার কি প্রয়োজন ছিল পবিত্র কেমন হলো হালাল না হলে কি পবিত্র হতে পারে না তাহলে আল্লাহ কেন বললেন পবিত্র প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে মানে পবিত্র প্রাণীকে তোমাদের জন্য বক্ষণযোগ্য করা হয়েছে জবাইয়ের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ করা 
সম্মানিত উপস্থিতি এবার গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকটি বিষয় এই তথ্যগুলো আপনারা পাবেন আল মাউসু আতুল ফিতহিয়া একুশ নম্বর খণ্ড একশত উনাশি নম্বর পৃষ্ঠা এখানে যে প্রাণীকে জবাই করা হবে তার জন্য তিনটা শর্ত যে প্রাণীকে জবেই করা হবে সেই প্রাণীর জন্য শর্ত হল তিনটি যিনি জবাই করবেন জবাইকারী তার জন্য শর্ত হল পাঁচটি যেই যন্ত্র দিয়ে জবাই করা হবে তার জন্য শর্ত হল দুইটি আর জবাই করার আদব হল ছয়টি ভালো করে মন মনে রাখবে যে প্রাণীকে আমরা জবাই করব তার জন্য শর্ত হল তিনটি জবাইকারীর জন্য শর্ত হল পাঁচটি যন্ত্র যেটাকে ব্যবহার করে আমরা জবাই করব তার জন্য শর্ত হল দুইটি আর প্রাণীর যেন কষ্ট না হয় তার জন্য শর্ত হল ছয়টি আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দলিল ভিত্তিক বলবো এরপর আমরা চলে যাব কুরবানির শিক্ষা এটি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওই তো অনেকে এগুলো জানে না এই জন্য বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করছি এই সবগুলো তথ্য আপনারা পাবেন সৈফিক সন্না ও আদিল আল আরবা এই গ্রন্থ যার লেখক আবু মালিক কামাল সাইয়দ সালেম এখানে আপনারা পাবেন চলে যাচ্ছি প্রাণীর জন্য শর্ত হলো তিনটি যে প্রাণীকে জবাই করুন প্রথম শর্ত হচ্ছে জবাই করার সময় ওই প্রাণীর জীবন থাকতে হবে আত্মা থাকতে হবে রুহু থাকতে হবে রুহু না থাকলে তো তাকে জবাই করার প্রয়োজনই হয় না তার মানে সুস্থ সবল স্ট্রং একটা প্রাণীকে আমাদেরকে জবাই করতে হবে দুই একমাত্র জবাইয়ের মাধ্যমে সেই প্রাণীর জীবন নাশ করতে হবে জবাইয়ের মাধ্যমে জবাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই প্রাণীটা জীবন বা রোহুকে বের করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নয় পিটিয়ে বা ধাক্কা দিয়ে ওপর থেকে ফেলে দিয়ে এগুলো হারাম যে হারাম আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ছয় নম্বর পারা ছয় নম্বর পৃষ্ঠা এক নম্বর লাইন সালাম আয়দা হরিমত আলাই কুল মাই একমাত্র জবাইয়ের মাধ্যমে প্রাণীর রোহু বের করতে হবে জবাই ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়া অন্য কোন পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারব না তিন নম্বর हरामीमार কোন প্রাণী স্বীকার করে কোন ব্যক্তি জবাই করতে পারবে না রসুল সেখানে কোন সাইদ শিকারকে ধমক দেওয়া যাবে না ধাওয়াও করা যাবে না এই হলো তিনটি শর্ত প্রাণীর সাথে এবার যিনি জবাই করবেন জবাইকারী তার জন্য শর্ত হল পাঁচটি এই তথ্যগুলো আপনারা পাবেন হুজ্জতুল্লাহিল বালিকা এই তথ্যগুলো আপনার সৈফুল কোশ্চনাতেও পাবেন তো আমরা চলে যাচ্ছি এক নম্বর শর্ত কি এক নম্বর শর্ত হচ্ছে যিনি জবাই করবেন তার আকল থাকতে হবে হতে পারে সে পুরুষ হতে পারে সে নারী প্রাপ্ত বয়স্ক হতে পারে নাও হতে পারে তাহলে নারী পুরুষের কোনো বিভেদ নাই প্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়সের কোনো ভেবেদ নেই শুধু আকল বুদ্ধি থাকলে সে জবাই করতে পারবে আমাদের গ্রামে গ্রামগঞ্জে দেখা যায় মেয়ে মেয়ে জবাই করতে চায় না বলে নিষেধ আছে আবার দেখা যায় ছেলে ছেলে জবাই করতে চায় না বলে নিষেধ আছে মুরগি এগুলো জবাই করতে চায় না একদম এগুলো কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই নারী হোক পুরুষ হোক ছোট হোক বড় হোক একটাই শর্ত সেটা হচ্ছে আকল আকল থাকলে সে জবাই করতে পারবে উল্লেখ্য যে তিন ব্যক্তির জবাই শুদ্ধ নয় এক নম্বর মাজনুন পাগল ব্যক্তি জবাই করলে সেই জবাই বক্ষণযোগ্য নয় দুই নম্বর এত ছোট বাচ্চা যার বুদ্ধি নাই সে জবাই করলে সেই জবাই বক্ষণযোগ্য নয় তিন নম্বর হচ্ছে অসাকরাম ওই নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যার বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে এই তিন ব্যক্তির জবাই খাওয়া যাবে না 
এক নম্বর শর্ত কেন খাওয়া যাবে না ছোট বাচ্চা সে বিসমিল্লা কি বোঝে না শরীয়ত বোঝে না নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কমন ফেজ নাই সেও শরীয়ত বোঝে না কার নামে জবাই করছে আল্লাহর নামে নাকি গাইরুল্লাহর নামে সেটা সে বোঝে না এই জন্য এদের জবাই খাওয়া যাবে না দুই নম্বর শর্ত আই একুনা মুসলিমান যিনি জবাই করবেন তাকে মুসলিম হতে হবে আউ কিতাবি ইয়ান ইয়াহুদি ইয়ান আউ নাসরানি ইয়া অথবা সে কিতাবি হবে ইয়াহুদি জবাই করলে সেটাও খাওয়া যাবে খ্রিস্টান জবাই করলে সেটাও খাওয়া যাবে ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানের জবাই করা প্রাণী খাওয়া যাবে আল্লাহ বলেছেন আল কোরআন পড়া ছয় পৃষ্ঠা ছয় সরা মায়েদা আয়াত নাম্বার পাঁচ আল্লাহ বলছেন যে বিশিষ্ট মহাদিস আবদুল্লাহ আব্বাস রাদিয়াল্লাহ উল্লেখ করেছেন খাবার মানে জবাই তোমরা যেটা জবাই করবে সেটা ইহুদি খ্রিস্টান খেতে পারবে ইহুদি খ্রিস্টান যেটা জবাই করবে সেটা তোমরা খেতে পারবে এই ব্যাখ্যা করেছেন তো অনুরূপ ভাবে এহুদি এবং খ্রিস্টান অর্থাৎ এহুদি খ্রিস্টানের মেয়েকে বিবাহ করা যায় মুসলিমের জন্য একজন মুসলিম পুরুষ এহুদি এবং খ্রিস্টান নারীকে এহুদি খ্রিস্টান অবস্থায় মুসলমান না বাইও বিয়ে করতে পারে এই সুরাতে পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তো এটা কেন এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এখানে আল্লাহ সুবহান হতালা যে এহুদি এবং খ্রিস্টানদের কথা বলেছেন এরা বর্তমান যুগের এহুদি খ্রিস্টান নয় এরা শত সহস্র বছর আগে ইয়াহুদি খ্রিস্টান যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু বর্তমান যুগের ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানরা বিকৃত ধর্মের উপর আছে বর্তমান যুগের ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টানরা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আমরা জুমার খুদবার শেষে দিকে বলবো ইনশাআল্লাহ যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি মায়াজ আল্লাহ আল্লাহ মুসলিমদের হেফাজত করুক তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে স্বীকার করে জবাই করতে পারবে না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সাত নম্বর পর দুই নম্বর পৃষ্ঠা সোরা মায়েদার প্রশ্নপ্রাত তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলভাগের কোন প্রাণীকে স্বীকার করা মা তুম তুম হরুমা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুহরিম থাকো যতক্ষণ তোমরা মহরিম আছো ততক্ষণ পর্যন্ত স্থলভাগের কোন প্রাণী স্বীকার করা জবাই করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্বীকার করা সম্মানিত উপস্থিতি তিন নম্বর শর্ত গেল মুখস্থ করবেন চার নম্বর শর্ত আইকারা জবাইকৃত প্রাণী যাকে জবাই করতে যাচ্ছি জবাই করার সময় অবশ্যই বিসমিল্লা উল্লেখ করে জবাই করা বিসমিল্লা বলে জবাই না করলে অধিকাংশ বিদ্যান অধিকাংশ স্কলার বলেছেন ইলাই মুসলিমের হাদিস উনিশশো আটষট্টি বিসমিল্লা বলে জবাই করতে হবে আপনারা সকলেই জানেন পাঁচ নম্বর শর্ত যিনি যেই যিনি জবাই করবেন তার জন্য হারাম করা হয়েছে আল্লাহ বলেছেন আল কোরআন ছয় নম্বর পড়া ছয় নম্বর পৃষ্ঠা আল্লাহ ছাড়া অন্য যেই কারণ আমি জবাই করা হবে হরিমা সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি সহি মুসলিমের 
1977 নম্বর হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান যাবাহা লি গাইরিল্লাহ লাআনাল্লাহু আল্লাহ লানত করেছেন অভিশাপ দিয়েছেন মান যাবাহা লি গাইরিল্লাহ যারা প্রাণীকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করে তাদের জন্য আল্লাহ লানত করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনি হয়তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে 5 লক্ষ টাকা দিয়ে দুইটা কুরবানি করেছেন কিন্তু এর পিছনে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি না থাকে আপনার কষ্ট তো বিফলে যাবেই যাবে বরং আল্লাহর লানত পাবেন আর আরেকটা হাদিস বলছে আপনি শিরিক করে ফেলবেন শিরিক এইজন্য আমি বলি কুরবানি করা এটা ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও না এটা সুন্নাত কেউ কেউ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলেছেন এই সুন্নাত আমলটা করতে গিয়ে আপনি কিন্তু শিরিক করবেন না সাবধান একটা সুন্নাত আমল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জীবনকে ধ্বংস করবেন না শিরিক করবেন না কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনটি কথা মান সাল্লা ইবাই ফাকদ আশরাকা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে তারা শিরিক করে ওমান সামা ইবাই ফাকদ আশরাকা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সিয়াম রাখে তারাও শিরিক করে ওমান তা সদকা ইবাই ফাকদ আশরাকা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সদকা করে কুরবানি করে দান করে তারাও শিরিক করে আপনার কুরবানি যেন আপনার শ্বশুরের জন্য না হয় আপনার কুরবানি যেন আপনার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছেন সম্প্রতি এই নগদ দিয়ে দিয়েছেন ঈদের আগে এখন কুরবানি না দিলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বকা দেবে খারাপ বলবে এই জন্য না হয় আপনার কুরবানি যেন গোষ্ঠ পক্ষের জন্য না হয় আমি নিজে দেখেছি বহু মানুষ এরকম বলে খাসি দিয়ে কুরবানি দেব না শেয়ারে দেব কেন খাসির গোষ্ঠ বন্ধ করে খাসির গোষ্ঠ ছাগলের গোষ্ঠ বন্ধ করে তাই দেব না আরে গোষ্ঠ বন্ধ করবে না শুক্রান আসবে সেটা তোমার কি কুরবানি দিবা তুমি আল্লাহর জন্য দিবে তো তুমি আল্লাহর জন্য গন্ধ আসে তুমি বলো কেন মানুষ বলবে সেটা সম্মানিত উপস্থিতি এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের কুরবানির বাস্তব নমুনা তো কুরবানির বিধান সম্পর্কে একটু বলে তারপর সেদিকে যাচ্ছি এর আগে বলি আমরা শেষ করলাম তিনটি শর্ত প্রাণীর জন্য শেষ করলাম পাঁচটি শর্ত জবাইকারীর জন্য এবার যন্ত্র অস্ত্রের জন্য দুটি শর্ত আর তাকু না কাতি আয়তান এক নম্বর শর্ত হচ্ছে যে যন্ত্র দিয়ে আপনি কাটবেন সেটা কাতি আয়া ধারালো হতে হবে কাটার উপযোগী হতে হবে এরকম যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বুখারীর 5543 মুসলিম 1968 নম্বর হাদিসে বলেছে লাইসা সিন্না দাঁত দিয়ে কোন প্রাণী জবাই করা যাবে না ওয়ালা জুফর এবং নখ দিয়ে নখ নখ দিয়ে কোন প্রাণী কি জবাই করা যাবে না আম্মা সিন কারণ দাঁত হচ্ছে এটা ফাজমুন হাদ্দি আর হা এই নখ নখ হচ্ছে ফামুদাল হাবশা আবিসিনিয়া হাবশার মানুষের চাকু এই দুইটা জিনিস আল্লাহর নবী ব্যবহার করতে বলেছেন অন্য যে কোন ধারালো বস্তু দিয়ে আপনি প্রাণীর কষ্টর দিকে তাকিয়ে যেন কষ্ট না হয় এভাবে তাকিয়ে আপনি জবাই করতে পারেন এক নম্বর শর্ত এবং দুই নম্বর শর্ত আমরা বলে ফেললাম একটা হলো দাঁড়ানো হতে হবে দ্বিতীয় হলো হাড্ডি হবে না এবং নোক হবে না দাঁত হবে না সম্মানিত উপস্থিতি এবার আমরা চলে যাচ্ছি আদাবুজ্জাবিহি জবাই করার আদব কিছু আদব আছে আপনি চিন্তা করুন আজকে যদি আপনাকে জবাই করা হয় বা আমাকে যদি জবাই করা হয় সেই ক্ষেত্রে যদি অনেক কষ্ট দিয়ে জবাই করা হয় আমার আপনার কি অবস্থা হবে যে প্রাণীটাকে আপনি জবাই করছেন সে প্রাণীটি জবাই করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে তার কষ্ট না হয় আজকে মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয় আজকে মুসলিমদেরকে জঙ্গি বলা হয় যারা জঙ্গিবাদী কাজ করে তারা তো জঙ্গি তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নেই কিন্তু ইসলাম কত সুন্দর একটা ধর্ম একটা হালাল প্রাণীকে জবাই করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারও যেন কোনো কষ্ট না হয় সেজন্য ইসলাম কত সুন্দর বিধান দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ এর আগের খুব পায় আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম সহিহ বুখারী 3019 নম্বর হাদিস ওরাসাত নামলাতুন নবী ইয়ামিনাল আম্বিয়া একটা পিপড়া একজন নবীর পায়ে দংশন করেছিল ফা আমার আবি কারিয়াতিন নাহলি নবী তখন তার জাতিকে বলেছিল অত্র এলাকায় যত পিপড়া আছে সবগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলো 
ग्रहण करते हैं मुस्लिम रक्त खेले मुस्लिम रक्त खेल तमशा खेले मुस्लिम नारी इज्जत सम्मान गठन कर मुस्लिम पुरुष दे मुस्लिम संस्कृति सभ्यता भद्रता आदब कायदा सर्वदिक शांति धर्म ने बसबाजी ए रकम धर्म पृथ्वी ते नहीं अल्लाह अकबर आल्लाश्मीर भाई मुस्लिम अनुग्रह कर निमज्जित मुस्लिम वंचित मियानमार मुस्लिम देश भारत मुस्लिम निर्तित होश्मे निर्तित हो शुरू कर सब चेम्न पद पदे प्रत्येक क्षेत्र समाधान कर वंश मुस्लिम मुस्लिम कुरबानी 
গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে শেষ করছি ইহসান উজ্জাবিহি প্রাণী জবাই করার জন্য যে আদবগুলো আছে তার মধ্যে একটা হলো ইহসান উজ্জাবিহি প্রাণীর উপর ইহসান করা দয়া করা সুবহানাল্লাহ আমার নবী আপনার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি একটা প্রাণীর উপর দয়া করতে বলেছেন সহিহ মুসলিম 1955 নম্বর হাদিস সাদাব বিন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন হাফিজনা আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিনতাইন আমরা দুইটি আদর্শ আমাদের নবীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি অনেক আদর্শ তার মধ্যে দুটি তিনি বলছেন একটা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ কাতাবাল ইহসান দয়া করা মায়া করা ইহসান করা এই গুণটি আল্লাহ তোমাদের জন্য কাতাবা ফরজ করে দিয়েছেন আপনারা পড়েন নাই কুতিবা আলাইকুম সিয়াম তোমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়েছে কাতাবা আলাইকুম কুতিবা আলাইকুম আল্লাহ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন আর ইহসান দয়া করা কাতাবা শব্দ যখন আলা সহকারে ব্যবহার হয় তখন অর্থ হয় ফরজ করা এই কাতাবা মানে লেখা এখানে অর্থ হলো ফরজ করা আল্লাহ তোমাদের জন্য দয়া করা ফরজ করে দিয়েছেন এবার বলছেন ফাইদা কাতালতুম ফা আহসুল কিতলা কোন মানুষকে গ্রহণযোগ্য কারণে হত্যা করতে হলে হত্যা একটু সহজই করিও বেশি কষ্ট দিয়ে করিও না ওয়াইদা জাবাহতুম যখন কোন প্রাণী তোমরা জবাই করো ফা আহসুল জাবহা তখন প্রাণীকে ইহসান করে ভালোভাবে যেন কষ্ট না হয় সেভাবে তোমরা জবাই করো ওয়াল ইউহিদ্দা আহাদুকুম সুফরাতাহ এবং তোমাদের কেউ যেন তার চাকুটা সুন্দর করে ধার করে নেয় সুবহানাল্লাহ বাইহাকি মুস্তাদরা কে হাকেন মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক তিন গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে এখন যে হাদিসটা বলবো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীকে বললেন হাল্লা হাদদতা শুফরাতাক কাবলা আন তাদুত তুজিয়াহা আরে তুমি তোমার কুরবানির পশু শুয়ায়ে দিয়েছো চিৎ করে শুয়ায়ে দিয়ে এখন তুমি তার সামনে তোমার ছড়িটা দাঁড়াচ্ছো কেন হাল্লা হাদদতা কেন তুমি আগে ধার করলে না কাবলা আন তুজিয়াহা এর শুয়ার আগে সাবধান কুরবানির পশুর সামনে চাকু ছুরি দাও এগুলো ধার দিবেন না এটা আদব কুরবানির পশুর সাথে সামনে এটা আমাদেরকে আদব দেখাতে হবে দুই নম্বর ঈদ যাও জাবিহা কুরবানির পশুটাকে চিত করে শোনাতে হবে সহি মুসলিম উনিশশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস হাদিসের মতন বলতে গেলে সময় লাগবে উনিশশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস চিত করে শোনাতে হবে রসুল সাল্লা সাল্লাম শোয়ানোর পরে হালমিল মুদিয়া আয়েশাকে বলতেন চাকু নিয়ে আসো চাকু নিয়ে আসার পরে সবাই করতেন আল্লাহ হোম্মা হে আল্লাহ তাকবাল মিন্নি আপনি আমার পক্ষ থেকে এটা কবুল করুন অমিন আলী মুহাম্মদ মুহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করুন অমিন ওম্মতি মুহাম্মদ মুহাম্মদের ওম্মতের পক্ষ থেকে এটা কবুল করুন সোমবা দাহাবিহি এরপর আল্লাহ নবী সেই প্রাণীটা সবাই করতেন দুই নম্বর শর্ত তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে প্রাণীকে চিত করে শোয়ানোর পরে তাকে সুন্দর করে জবাই করতে হবে জবাইয়ের ক্ষেত্রে জরুরি আরেকটা আদব হচ্ছে সৈ বুহারির পাঁচ হাজার আটান্ন নম্বর হাদিস পাঁচ হাজার পাঁচশো আটান্ন নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যখন জবাই করতেন আন দোহান নবী সাল্লা সাল্লাম বিকাপ সাইনি আমলা হাইনি আকরা নাইনি জবাহুমা বিয়া দিহি তিনি তার নিজের হাতে সবাই করতেন ও সাম্মা বিসমিল্লা বলতেন ও কাব্বারা আল্লাহ আকবর বলতেন ও ওয়াদা রিজনাহু আলা সিফাহিহা আলা উনতিহা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পা প্রাণীর কাঁধের উপর ঘাড়ের উপর রেখে সবাই করতেন এটা একটা আদব চার নম্বর আদব হচ্ছে তাউজিহু যাবিহা ইলাল কিবলা কোন প্রাণীকে কেবলা মুখে করা জরুরি নয় যে জায়গায় আপনি জবাই করবেন জায়গাটা কষাইখানাটা জবাই করার জায়গাটা যেন কেবলামুখী হয় এটাও বিশুদ্ধ হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হাদিসটি আবু দাউদে এসেছে চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার এবং ছয় নাম্বার হচ্ছে বিসমিল্লা বলা আল্লাহ আকবর বলা যেটা আগে বলে ফেললাম সম্মানিত উপস্থিতি এই হলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মাসালা সেটা হলো ব্রুনের মাসালা কি ব্রুন হঠাৎ করে একটা গাভি জবাই করেছেন দেখলেন গাভি জবাই করার পরে তার পেটে বাচ্চা সেও মারা গিয়েছে এটা খাওয়া যাবে কিনা বিশুদ্ধ হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হয় আবু মালিক কামাল উন্ন সাইদ সালেম তার সহিফিক সুন্না এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আব্দুল আবু সাইদ খুদরি জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ নবী আমরা যখন কোরবানি করি নাজবাহুল বাকারা গরু জবাই করি এবং উটকে নহাত নহর করি অথবা এ গরুর পেটের মধ্যে ব্রুন পাওয়া যায় বাচ্চা পাওয়া যায় 
सम्मानित उपस्थिति सबा खूब स्वल्प गुरुपूर्ण कैकटी शिक्षा बोलो कुरबानी थी कैकटी शिक्षा बोलो प्रथम शिक्षा हल সকলের কোরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হবে এ কথা ঠিক নয় কিছু মানুষের কোরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হবে এ কথাই চূড়ান্ত সকলের কোরবানি যে ঠিক হবে না এটা পৃথিবীর শুরু থেকে চলে আসছে আল্লাহ সুহান মায়েদের সাতাশ নাম্বার আয়দা বলছেন যে ঈদ কর্মা কোরবানা যখন তারা দুজন কোরবানি করল कुरबानी कबुल कारण तरह आल्ला भीति छा जो कथा पर रुगर सेवा मानी हाल हराम झेड़े देवा मानी आल्ला नबी सलाम পৃথিবীর যে প্রান্তে তুমি থাকো আমেরিকা নয় ব্রিটেন নয় জার্মান নয় সিরিয়া নয় ফিলিস্তিন নয় বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর যে প্রান্তে তুমি থাকো যে ভাবে তুমি থাকো যে অবস্থাতে তুমি থাকো আল্লাহকে ভয় করো এর নাম হচ্ছে তাকুয়া আপনি যে কোরবানিটা করছেন আপনি যে প্রাণীটা জবাই করছেন আপনার বুকে হাত দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাওয়াক্কুল নিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স নিয়ে আপনি বলুন তো गवेषणी जरा कुरबानी प्राय नब्बे मानसर कुरबानी तो समस्या आ गत बच्चर एकतलाड़ी श्रद्धा खोल खुदरी मन करते कुरबानी पशु मूल्य दस लक्ष टा क्यों जो हजार कोटी टूल्य है क्योंकि तरह भी तकुआना था आल्लासम 
আপনার ধর্মগ্রন্থ কোরআন বলছে 17 নম্বর পারা 15 নম্বর পৃষ্ঠা 15 নম্বর লাইন সূরা হজ লাইয়ানা আল্লাহ লুহুহা ওয়ালা বিমারুহা ওয়ালা কিয়ানা লুহু তাকওয়া মিনকুম আপনার কুরবানির পশুর মূলে অবশ্যই তাকওয়ার ফাউন্ডেশন থাকতে হবে তাকওয়া নামক ফাউন্ডেশন না থাকলে আপনার কুরবানি ভূপাতিত হয়ে যাবে ভূমির নিচে ধসে পড়বে যেমন আপনার বিল্ডিং যদি 6 তলা ফাউন্ডেশন না দিয়ে এর যদি 10 তলা তোলেন তাহলে আপনার বিল্ডিং যেমন ধসে পড়বে এই বিল্ডিং এর দাম নাই চোর মার হয়ে যাবে আপনার তাকওয়া না থাকার কারণে এই কুরবানির মূল্য আমার রবের কাছে 0% হয়ে যাবে এক নাম্বার শিক্ষা দুই নাম্বার শিক্ষা শরীর মোটা হলেই আর শক্তিশালী হলেই ক্ষমতা দাপট থাকলে রাজনীতি থাকলে নিজেকে শক্তিগিরি দেখাতে যায় না আপনি হলেন ইসলাম ধর্মের মানুষ আপনার কুরবানি শুধু গরুর গোশত খাওয়ার জন্য নয় ছাগলের গোশত খাওয়ার জন্য নয় আপনার কুরবানি প্রতিবার আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে শরীরে শক্তি থাকলে মানুষকে মারা যায় না কারণ যার কুরবানি কবুল হয়েছিল তার আদর্শ কি ছিল সে তার ভাইকে বলেছিল লাইম বাসাতা ইলাইয়া ইয়াদাকা লিতাকতুলানি ভাই তুমি যদি আমাকে মারার জন্য তোমার হাতটা বাড়াও মা আনা বিমা সিতি ইয়াদিয়া ইলাইকা দি আকতুলান আমি হাবিল আমার হাতকে তোমাকে আঘাত করার জন্য বাড়াতে পারি না ইন্নি আখাফুল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি এই বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে থাকতে হবে 4800 নম্বর হাদিস ইবনে মাজা رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انا زعيم ببيت في رمض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا امي نبي امي نبي পৃথিবীর মানুষকে ঘোষণা দিচ্ছি পৃথিবীর যেই মানুষ একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে সেই মানুষের জন্য আমি নবী মুহাম্মদ আমানতদার বিশ্বস্ত আমার চেয়ে আমানতদার বিশ্বস্ত পৃথিবীর মাটিতে কেউ নাই আমি তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি জান্নাতের উপকণ্ঠে একটা ঘরের জামানত একটা ঘরের দায়িত্ব আমি নিলাম একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করো সেটা কি লিমান তারাকাল মিরা আপনি মারতে পারেন বোকা দিতে পারেন আঘাত করতে পারেন কিন্তু মারলেন না চলে আসলেন আল্লাহকে ভয় করে এই গুণটা যদি অর্জন করেন জান্নাতের উপকণ্ঠে আপনার নবী আপনার জন্য ঘরের ওয়াদা করেছেন 4800 নম্বর হাদিস ইবনে মাজা সম্মানিত উপস্থিতি এই বৈশিষ্ট্য আমার মাঝে আপনার মাঝে অর্জন করা দরকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লাইসা সাদিদ বি সুরআ যে মানুষকে মারতে পারে আঘাত করতে পারে কুস্তি থেকে মাটিতে ফেলা দিতে পারে সেই ব্যক্তি যোদ্ধা নয় ইন্নামা শাদিদুল লাদি ইয়ামলিকু নাফসাহু ইনদাল গাদা যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই হলো প্রকৃত যোদ্ধা কুরবানি আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিচ্ছে আত্মসংযম আত্মাকে সংযম করতে হবে এই কথাই কুরবানি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কুরবানি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় صبر করতে হবে কারণ জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ছোট সন্তান ইসমাঈলকে যখন বলা হলো মাদা তামুর তোমার সিদ্ধান্ত কি ইন্নি আরা ফিল মানাম আমি ঘুমের মধ্যে দেখেছি আন্নি আজবাহুকা তোমাকে জবাই করছি ফানজুর মাদা তারা এই সিদ্ধান্ত তোমার রবের তুমি কি বলো বলো যেমন বাবা তেমনি সন্তান কোন কমেন্ট নাই কোন চিন্তা ভাবনা নাই কোন গবেষণা নাই কোন রিসার্চ নাই এক বাক্যে বললেন যে আমি প্রস্তুত আপনি হয়তো বলবেন ছোট মানুষ বলতেই পারে প্রস্তুত কারণ ছোট মানুষের কাছে সোনাও যেমন দাম আগুনও তেমন দাম সোনা এবং আগুন দুইটা একসাথে রাখলে আগুনই ধরতে চায় ছোট বাচ্চা আর ইসমাইল তো ছোট বাচ্চা জবাইয়ের কি কষ্ট সে তো বোঝে না এই জন্য বলে ফেলছে ইম্পসিবল পরবর্তী আয়াতটা স্পষ্ট প্রমাণ করে ইসমাইল বলছে বাবা আমি বুঝি জবাই যারে করা হয় তার কত কষ্ট জবাই যাকে করা হয় তার কত পরিশ্রম সমস্যা তার কত কষ্ট হতে পারে এটা আমি বুঝি কিভাবে ছাতা জিদুনি ও চিরি আপনি আমাকে পাবেন ইনশাআল্লাহ মিনা সাবিরিন আপনি আমাকে সাবিরিন হিসাবে পাবেন ইসমাইল যদি একথা না বুঝতো জবাই করলে কষ্ট হয় 
তাহলে কেন বললো আপনি আমাকে সবরকারী হিসাবে পাবেন এ কথাই প্রমাণ করছে আপনার মধ্যে সবরের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সবরের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে কুরবানির গোস্ত খেলে মুসলমান হওয়া যায় না আর রফল দেবেন করলে আহল হাদিস হওয়া যায় না ইসলামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিষয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মসজিদ থেকে বাড়ি পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলাম কায়েম করতে হবে এর নাম হচ্ছে কুরবানি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে কুরবানি করার তৌফিক দান করুন একমাত্র আমাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ আমিন সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ একটি জরুরি ঘোষণা মালিজুল্লাহ হাফিজি মাদ্রাসার জন্য কুরবানির চামড়া অথবা চামড়ার বিকৃত অর্থ প্রদানের জন্য আবেদন মুক্তানাম তিনি ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন মালিটোলা আহলে হাদিদ জামে মসজিদের চতুর্থ তলায় মালিটোলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা অবস্থিত মাদ্রাসা থেকে এ পর্যন্ত আমাদের এলাকা এবং বাহিরে বেশ কিছু ছাত্র হাফিজ হয়ে বের হয়েছে ইনশাআল্লাহ আগামী দিনগুলোতেও অনেক ছাত্র হাফিজ হওয়ার পথে ভবিষ্যতে মাদ্রাসা আরও সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন তাই আপনার কুরবানির পশুর চামড়া অথবা চামড়ার বিকৃত অর্থ মাদ্রাসে দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ উত্তম কাজে শরিক হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন চামড়া প্রদানের স্থান মালিটোনা আহলে হাদিস জামে মসজিদ যাদের কাছে চামড়া দান করবেন আহসানুল্লাহ খতিব অত্র মসজিদ জাহিদ হাসান জাহিদ হোসেন মুন্সি আব্দুর রহিম মুস্তফা হিরু মোবারক হোসেন এছাড়াও মাদ্রাসা কমিটির অন্যান্য মাদ্রা সদস্যের কাছে আপনারা দান করতে পারেন উল্লেখ হচ্ছে তাদের রসিদ বুঝিয়ে নেবেন বিশেষ দ্রষ্টব্য বাড়ি থেকে চামড়া আনার ব্যবস্থা আছে এখানে মোবাইল নম্বরও আছে আপনারা যোগাযোগ করবেন হাবিবুর রহমান ছোট ভাই সাইদুর রহমান অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেলে ভর্তি আছে আল্লাহ সোবহান আহতালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ সোবহান আহতালা আমাদের সাইফুর রহমান বাইকে সাইফুল ইসলাম বাইকে পরিপূর্ণ সুস্থ করুন আল্লাহ আমিন إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সম্মানিত মুসলিমবৃন্দ জুমার খুতবার সময় সংক্ষিপ্ত শেষ আর দীর্ঘ করব না পরিশেষে আপনাদের সকলের কাছে বলছি আপনারা আমাদের মাদ্রাসা মালিটুল আহলে হাফিজি মাদ্রাসার জন্য সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন আল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা কবুল করুন আল্লাহ আমিন আমাদের মাঝে যারা অসুস্থ আছে জানা অজানা চেনা অচেনা আল্লাহ সুবহান তারা সকল অসুস্থ মুসলিমদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন আল্লাহ আমিন আজকে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই যেদিকে আমাদের দুটো নয়ন চাই সেদিকে আমরা দেখছি মুসলিমদের আর্থনা মুসলিমদের কান্না মুসলিমদের হাহাকার মুসলিমদের আর্থনাতে পৃথিবীর আকাশ ভারী হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আকাশ অন্তকারচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আকাশ থেকেও কেন ধরে ডাক আসছে পৃথিবীর আকাশ থেকেও আমাদেরকে ডাকছে মুসলিমদের সহযোগিতায় যাওয়ার জন্য আমরা মুসলিমদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে এবং অন্তত পক্ষে আমাদের রবের কাছে বেশি বেশি দোয়া করে ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা আমাদের ফরজ সালাতে রাসুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে দোয়া করতেন কোনোতে না জেলা আমরা দ্বিতীয় রাকাতে সেজদা থেকে উঠে কোনেতে না জেলা আপনাদের সামনে পড়ব আপনারা সকলে দাঁড়িয়ে আমিন আমিন বলবেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় রাকাতে রোগু থেকে উঠে আমরা কোনোতে না জেলা পড়ব আপনারা দাঁড়িয়ে আমিন আমিন বলবেন বিশেষ করে এটা কাশ্মীরের মুসলিমদের জন্য আল্লাহ সুবহান আহতালা কাশ্মীরে ছোট বাচ্চা মুসলিম বৃদ্ধ নারী পুরুষ সকলকে অনেক শান্তিতে রাখুন আল্লাহ আমিন তাদেরকে বিজয় দান করুন আল্লাহ আমিন ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিক ব্লগার হিন্দু বৌদ্ধ তারা মুসলিমদের পেছনে লাগিয়ে আছে যাদের কষ্টার্জিত অর্থের একটি বিরাট অংশ 
বিশাল অংশ মুসলিমদের ধ্বংসের জন্য রাত দিন পরিশ্রম করে তারা ব্যয় করছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমা কারু ওয়া মা কারা আল্লাহ আল্লাহু খাইরুল মাকিরিন তিনি হচ্ছেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী তার চেয়ে বড় সিদ্ধান্তকারী তার চেয়ে বড় সফলতা দান করে আর কেউ নেই তিনি যেন মুসলিমদেরকে সফলতা দান করেন আল্লাহুম্মা আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আজকের জুমার খুতবায় কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর যারা এভাবে অন্যায়ভাবে জুলুম করছে বাড়ি ঘর পুরি ফেলছে নারীদের ইজ্জত নিয়ে তারা খেল তামাশা করছে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বলছে রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীর মালিক আপনি এই পৃথিবীর অধিকারী আপনি এই পৃথিবীর একক ছত্র ক্ষমতার মালিক আপনি আপনি হলেন সব্বার আপনি যে বড় ধৈর্যশীল আর কেউ নেই আপনি হলেন সাবুর আপনার চেয়ে বড় ধৈর্যশীল আর কেউ নেই আপনি আবার কহার আপনার চেয়ে প্রতাপশালী আপনার চেয়ে রাগী আপনার চেয়ে কঠোর কোন সত্তা আর পৃথিবীতে নেই আপনি পারেন যারা মুসলিমদের রক্ত নিয়ে খেলছে তাদেরকে ধ্বংস করতে আপনি পারেন যারা মুসলিমদের ইজ্জত নিয়ে খেলছে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে আপনি পারেন মুসলিমদের সম্মান মর্যাদা উন্নীত করতে বঞ্চিত করতে আপনার কাছে জুমার খুদ পায় আমার নবী যেমন জুমার খুদ পায় মেম্বারে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন এরকম নাস্তিক ব্লগার হিন্দু খ্রিস্টান আর ইসলামের জাতীয় দুশ্মনদের জন্য আপনার কাছে আকুতি এবং মেরুতি সহকারে অন্তর অন্তস্থল থেকে আমরা মসজিদের মুসলিম সহকারে পৃথিবীর সকল মুসলিমরা আপনার কাছে আপত্তি জানাচ্ছি আপনার কাছে দোয়া করছি মুসলিমদের শান্তি নিশ্চিত করুন মুসলিমদেরকে শান্তির প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার তৌফিক দান করুন যারা যেভাবে যেই পদ্ধতিতে মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন তাদেরকে আপনি হেদায়ত দান করুন হেদায়ত যদি ভাগ্যে না থাকে তাদেরকে তেমন করুন যেমন আপনি করেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে দুশ্মন ফেরাউন পৃথিবীর সবচেয়ে দুশ্মন হামান কারণ এই পৃথিবীতে ফেরাউন হামান কারণ আবু জাহেল উদ্বা সাইবা মির্জাফর একদম হিটলার সহকারে পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত আল্লাহ দ্রোহী মাথা দাঁড়িয়ে দাঁড় করেছিল মাথা চাড়িয়ে দাঁড় করেছিল মুসলিমদের উপর জুলুম করেছিল সকল ফেরাউন হামান কারণ আবু জাহেল উদ্বা সাইবা রাবিয়া এবং মির্জাফর একদম হিটলারের মতো মানুষ পৃথিবীর মাটিতে টিকে থাকতে পারি নাই তাদেরকে আমরা বলছি ও সে কোন দু অথাত আল্লাহ আমরা নিজেদেরকে আগে উপদেশ দিচ্ছি অতপর সে হিন্দুদেরকে বলছি জুলুমকে বন্ধ করো জুলুমের হাত রুদ্ধ করো জুলুমের হাত বন্ধ করো এই জুলুমের জুলুমাত নিয়মাল কেয়ামা কেয়ামতের দিন কঠিন রূপ ধারণ করবে তোমাদেরকে ছাড় দিবে না আল্লাহ আপনি কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে শান্তিতে রাখুন আল্লাহ মানে আমাদের পরিচর্যক সন্তানদেরকে আদর্শ মানব আদর্শ জাতি হিসেবে কবল করুন আল্লাহ মামিন আমরা যেন কোরআন এবং সন্ধ্যা যে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিক আল্লাহ মামিন আমরা যেন আমাদের কোরবানের পশু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম সেভাবে এবং এর চেয়েও ভালো আপনারা যেখান থেকে পাবেন কোরআন সুন্দরী সার্চ করে সেভাবে আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেন কোরবানি করতে পারি আল্লাহ আমাদের সকল বিষয়